。等一下，各种畸形神明从城市下方出现，一切的生物都将发生异变。百分之九十的人口将成为丧尸，剩下的人则会拥有特殊的能力。火焰、雷电、治愈、预知未来，这些只存在于二次元的东西都将降临，从此人间化为炼狱。而我重生在末世降临的两天半前，并觉醒了 SSS 及双翼能天权与主宰。不仅能够奴役神和凶兽，更能掌控所有金属，成为万磁王。上一世失去的，这一世我都要夺回来。嗯。2049年4月3日，想不到我竟然回到了天灾来的两天半前。上一世天灾异变后，我被妖姬救了下来，最后却惨遭战区高层子四傅严杰的迫害，强行被控制。爆发。亲眼见到妖姬惨死在自己面前，而对方却因为背景不凡的原因，仅仅是关押了两个半月。就被放了出来，傅延杰，这一世我必要你加倍奉还。我不仅重生了，难道连异能都发生了改变吗？上一世我仅仅是 B 级异能精神干扰，希望这一世别太差就行。天海市市中心，小白耳旁忽然响起一阵阵扑通扑通的沉闷声，像是心脏在跳动，令人心神躁动不安。看来受洗神就在这下面了。随后，小白来到了一个大型超市，一口气买了大量的物资。这家伙不会是来逃荒的吧，先生？您确定要购买这么多东西吗？结账吧，你这里能够直接送货上门吗？当然可以的。这些东西短时间是够小白用，但小白现在还有个更重要的事情要去处理，那就是找到上一世吞食了兽气神的异种，代号四十六的穷奇。如果我没有记错的话，穷奇第一次的出现时间就是在天心院小区之中。天心院小区内，毛毛那么可爱，你们怎么忍心要把他们安乐死？你们的良心难道不会痛吗？这些猫已经出现了好几起挠人事件了。你看我的手，将这些猫安乐死也是区业主们一致同意的。毛毛只不过是伤了你的手，而你是想要他们的命，这能一样吗？好了，瑶瑶你也别太生气了。这群人是不会明白生命的可贵的。我出五万，你们将这些猫给我吧。没想到李少不仅有钱，还那么有爱心，好想给他生猴子啊、哦！麻烦让一让。小白，你怎么来了？眼前这个女人是小白的前女友陆瑶。大学期间无父无母的小白一直打工供她读书，不料她刚毕业就光速甩了小白，并把自己打包成外卖送到了富哥的床上。小白，你不要纠缠我了，我们不可能了。这只胖猫我要了。小白，你他喵给老子站住！这些野猫都被本少买下了，你若是敢动本少的东西，本少便会让你见不到明天的太阳。小白，你疯了吧？饶饶命！你该庆幸现在还不是末世，否则你已经是个死人了。随后，小白来到了一处家具厂，订购了一批铁门铁窗，用于前期抵抗异种。小伙子，你这是准备打造一个堡垒啊？将家里搞得这么严实。最近小区贼比较多，搞严实点才放心、啊。那你可找对人了。我们门窗质量杠杠，价格还便宜。我这边比较急，今天就要。外形上没有什么要求，质量过关便可以。你这里有铁笼吗？铁笼没有，不过倒是有一些废铁杆，用工具切割焊接一下就好了。购置完这些物品后，小白便返回了出租屋。你给我老实点，这些东西差不多也够吃个两个半月了。这是快觉醒了吗？可千万要在末世到来前觉醒啊！因为异能者初次觉醒异能的时候，正是最为虚弱的时刻。您好，是白先生吗？你订购的门窗到了，麻烦您下来签收一下。白先生，需要我帮您送上去吗？不用了，我自己来就可以了。你一个人真的可以吗？啊、我去，这是超人吗？啊，真香！哎呀，建国叔，再来一份鸭腿饭。看着桌前光速炫完一大碗鸭腿饭的小白，刘建国人都傻了。建国叔干啥呢？还怕我吃霸王餐呢、啊？小白啊，你今天咋这么能吃？建国叔是个好人。之前小白打工养前女友时，生活比较拮据。建国叔每次都会给他免费加上一碗鸭腿饭。是不是又因为那个女娃子你没钱吃饭了？我都说了，那女娃不是什么好人。不是，就是有点想你了。你小子怎么神经兮兮的，像变了个人似的？我还是那个小白。建国叔，如果我是说，如果这个世界末日降临了，你会怎么做？你这也没发烧啊？难道是科幻片看多了？来就来了！我唯一担心的就是我家那女儿，她没事就行了。建国叔，如果你愿意相信我的话，五号前你和家里人带好大量的物资去元星家具厂待着，哪里都不要去。元星家具厂正是小白今天早上所购置铁门铁窗的地方，那里人少，而且较为偏僻封闭，日后将会有大量的幸存者聚集在那里。建国叔，你要保重。回到出租屋后。小白感觉浑身燥热难耐，我这是要觉醒了吗？希望这次不会太久。随后，小白身躯之上
，竟然浮现出一层层的紫色鳞。像是在不断冲刷洗涤着他的身躯一般，周围的铁门与铁窗嗡嗡颤动了起来，整个老旧的楼房都显得有些摇摇欲坠。第二天，神灵金主宰。嗯，这一次我觉醒的竟然不是精神系的异能，而是神灵系异能金之主宰。异能者分为四类：精神系、元素系、普通系，以及最为神秘强大、可以比肩神明的神灵系。好强！这就是神灵系的力量吗？明天十二点钟，这个世界的一切都将被颠覆。傅延杰，好好享受你最后的欢愉吧。这么说来，另一个异能并未觉醒，两个异能都觉醒的话，物资就不太够用了。可现在自己已经没钱了，看来还得想点其他办法。你也要觉醒了吗？老实点，再养你一段时间。若还是养不熟的话，就算你是穷奇，老子也把你炖了。随后，小白来到了一个破旧的街道。什么人？我来买点玩具。先来吧，看你这样子可不像是我们圈子的人，你是怎么知道这个地方的？白狼前世专门干一些见不得光的买卖，不过末世后自立为王，建立了不小的势力。怎么，白狮子也会以貌取人了呀？嗯。闻言，白狼眼眸微眯，白狮子这个外号，只有非常熟悉自己的人才知道。好小子，你说的对，想买些什么？只要你的钱袋够，就算是这玩意我也有一些。说吧，想要什么？要钱。你想要的这个东西有点贵啊，说是谁派你来的？没有人派我来，我只是单纯的要钱而已。既然知道我的名号，你还敢来？子弹居然停下来了，这怎么可能？何必呢？我仅仅是为了钱而已。你他喵是人还是鬼？你你你你要多少钱我都给你，请饶我一命。早这样不就好了？我只要十万。我勒个去啊！我虽然家产不多。一个小目标还是有的，你一个连枪都不怕的人，竟然张口就只要十万，过去了。这个倒不错，前辈您喜欢就拿去，统统可以拿去。这钱我也不白要，给你个中道，明天中午十二点之前准备好大量的物资，越多越好，然后待在这哪都不要去、啊。为什么？到时候你就知道了。那个前辈大师，您收我为徒吧，多少钱我都愿意付。老子就不相信这等的高手会骗我！狼哥，今天你咋有空给我打电话呢？蒋东，派手下的弟兄们去超市，给我把能吃能用的东西都搬空。狼哥，你这是要抢超市啊？去你丫的！谁要抢了，用钱去给我买，我给你转了三千万，用的吃的能买多少买多少，不够了再给我打电话，在明天中午十二点之前都送到我这来，就凭这一次了。这样的高手必然是知道了什么。难道还会骗我一个普通人不成？随后，小白又购买了大量的食物以及水。小白之所以没有大量囤积物资，是因为他本就不打算在这天海市久留。他计划将两个异能平安境接到二阶之后，便准备出发去华北市。你是不是能够听懂我说话？都说动物能够比人类提前预知到危险的到来，我想你应该也察觉到了什么吧？想不想从笼子里出来？以后跟着我，我就是你老大，我就放你出来。不同意，明天你就会嘎。你放心吧，这一世跟着我，我会让你重拾穷奇之名。你是什么人，带着一只猫来干啥呢？这里是延杰集团，闲男人以及宠物都不得入内。傅延杰在这里吗？你有预约吗？傅总可不是一些杂七杂八之人，想见就能够见到的。这他喵的怎么回事？来人，把他给我拦下来！这家伙是谁呀、啊？担子这么肥！估计是隔壁芷音集团派来闹事的刺头吧。我好像听到他要找副总，副总会认识这种熊猫头吗？走，给我站住！再往前走一步，就休怪我们不客气了。十一点了，还有一个小时，穷奇就交给你了、啊。我没有看错吧？那只胖猫竟然跳了足足有两米半高。发生什么了？那些警棍竟然自己飞走了。警棍竟然还变成了钢珠，那家伙还在操纵着钢珠，我他喵是在做梦吗？谁敢再阻拦我，下场便和这墙壁一样。傅延杰在哪？傅总在第十八楼的办公室里面。刚刚是魔术吗？不知道啊，我看还是赶紧报警吧。这些保安室都被打出来了。对对对，快报警！宝贝，你真可爱。讨厌，你就会花言巧语的哄我。不过在这里，你不怕被别人发现吗？大白天的，你们还真不害臊。你是哪个部门的？不知道。本少最讨厌的就是有人过来打扰我吗？傅延杰，真的好久不见啊！傅总，这人是 cos 功夫熊猫的吗？熊猫不熊猫，我不知道，来者不善啊
，兄弟，我们好像不认识吧？你现在是不记得我，但我记你可是记得清清楚楚。末世十五年，你为了除去妖精，直接跟我们去讨伐。那是不可能完成的任务，最终害死妖精，还把濒死的我当做那次行动的罪人，为你背了锅，最终惨死在地下城。这些你都不记得了吗？什么末世？什么神明？你是不是脑子有病？没事，你很快就会知道了。但在此之前，我们。先算算旧账吧。你你别过来，我可是延杰集团总裁，我爷爷更是军区领导。你别怕，小宝贝，我让你体验一下我所感受过的滋味，我不会让你就这么轻易赶了的、嗯。我都说了，你别过来。What? 你是什么怪物？子弹怎么静止了？饶、啊、饶命！你可知道，当初被你所害死的那群人，比现在的你要痛苦百倍。你已经被我们包围了，狙击手已经锁定了你的位置，现在束手就擒还来得及。你们腿脚真快啊！嗯，这怎么凭空出现了一个门？这是老夫唯一的孙子，我允许你开枪。这怎么可能？自己刚刚是不是看错了？子弹居然融化了！猎鹰成功了吧？队长，失败了，真够没用的。飞弹没成功，还暴露了自己的位置，滚下来吧！傅延杰，瞪大你的狗眼，好好看看吧。三、二、一，这这怎么了？傅延杰，欢迎来到末世。你在干什么？离我远点。看来你的女朋友不太幸运，好好享受吧。被这些肮脏的东西一点点啃食掉的感觉。我知道你还没有死，别装了穷奇。怪不得你能够成为这个城市的霸主，仅仅是对危机感知的这一方面，就足以让你在末世避开许多风险。卫星电话也联系不到军局，他喵的这个世界到底是……这样下去我们都得死。队长，快没水谈了，我们赶紧跑路吧。这里还有这么多人，却只有几辆车，往哪里跑？你们快看那边那个家伙，好强！他不是之前强闯延杰集团的那个人吧？他是超人吧？队长，他干了延杰集团总裁，我们要开枪吗？开你妹！都他喵什么时候了？还对自己人开枪，你带着人将身后的群众掩护好，我们跟着那个家伙身后撤退。只要能救了这里的人，他就是英雄。让这些普通群众都上车，我们在后面断后。看来他算是同意了，给老子拿枪来替他掩护。啊、这他喵又是谁？收洗神队队长，他就苏醒了。穷奇，我们先撤。嗯，这是收洗神的声音吗？我怎么能听得懂神明的语言？小白立刻看向了自己的左手，只见左手上面的觉醒暗纹竟然在闪烁着悠悠的紫色光芒。难道是和异能有关系？这个世界到底是怎么了？在这城市的地下究竟藏着个什么样的怪物、啊？莫非这少年是特意选这个时间嘎了傅延杰？难道他早就预料到了未来？一定是我想多了。都给我安静！我们已经联系到了军方，很快便会有人前来救我们的。你们这么大声，一会又将那群怪物引过来了。郑海峰，听到请回答，听到请回答，都给我坚持住！支援来了，我是郑海峰，听得到？这里有上百姓存者需要帮助，我们是第十三战区特派人员，正在支援父老的孙子傅延杰，他在你们队伍当中吗？傅延杰已经凉了。什么？先别管这么多了，我这里还有数百幸存者在，你们替我掩护，将这些幸存者先送到安全的地方再说。明白了，我这里还有一个极其特殊的人。嗯，冰冰冰，人呢？这傅延杰的待遇果真不同啊，竟然动用了这么大的阵仗，还好他已经凉透了。话说穷奇，真没想到你这速度还挺快的。末世有东西吃真是太爽了。肉肉，都吃了那么多了，怎么还想着吃？这不一样。刚刚是你在说话吗？你能跟我沟通吗？有意思，啊，看来我这第二个异能真是有点不同寻常了。第二，全世界发生不明异变，请各位幸存者们在所处安全地区内耐心等候，不日便会有军队前来救援，特别注意。若是有身边人不幸被桑坤所伤害的，请速速远离，速速远离。在紧急之后，这些桑坤便能够凝聚出金河。我现在还只是一阶异能者，想要提升，必须要金河的帮助。想去末世旅游的人都知道，末世之中热武器的重要性，而眼前这个熊猫头却直接动身神明，我怎么超兽武装？什么桑坤，一主都成为他的下酒菜。终于是二阶异变者，可以去市中心探探路了。当然，一座已经荒废的废弃厂房呢？我女儿快不行了，求你们把抢我的食物还回来一点吧！哼，滚一边去！哦，这表不错，也是我的了。嘿嘿，你们想不想吃东西啊？揍他一顿，打得最狠的，老子奖励他一块面包。
，不错不错，别打死了就行。虎哥，虎哥叫你进去一下。王虎，你明日带几个人去外面找点食物，看看还有没有其他的幸存者，也一并接过来。毕竟人多力量大，这样也好活下来。外面不是新来了个女大学生吗？让她进来一下。顺便把昨天那个女大学生的尸体给带走，外面那些人不是饿了许久吗？给大家开开荤。好的，胡哥。这个异能可真是个吃不饱的饕餮，吃了那么多精和还不觉醒，还有两个半月，年兽可就要出来了。在此之前得快点提升实力，前往华北市找到妖姬。那有东西、啊。竟然是尸鼠群，这起码是二阶鼠王才能带领这么多老鼠。穷奇，动手。得先解决掉鼠王。我们追这二阶金河，我是要定了。真他喵的晦气，再找不到食物，胡哥又得发火了。虎、啊、哥，要不咱去超市看看？走、哦！你他喵是想害我吗？几百头丧尸在那，要去你去啊！我是真吃不下那玩意了，都是同类，心里实在过意不去。要不是吴启刚那家伙认识军区的人，说一个星期后会来救他，老子才不会给他干活呢。虎哥，你看那黑衣片里是什么？我去。这么多老鼠，快跑！去他喵的，老子跟你拼了！我刚刚是和你开玩笑的，你信吗？你们是什么人？我们几个都是此地的幸存者，想要出来找点食物。嗯，这不是建国叔的手表吗？刘建国，你们认识吗？刘建国，虎哥，不是之前那个被你揍的？闭嘴！我问你，刘建国，你认识吗？认认识他就在我们幸存者的基地内，现在带我过去。好好的，谁让他出去的？是虎哥让他出去自己找食物的。他被丧尸抓了，活不了，把他带回来的食物都拿走。爸爸，你怎么了？吃爸爸没用，没能给你弄到吃的。爸爸，我不饿。哼，你们不要伤害我爸爸。姑娘，没有人会伤害你爸爸的。叔叔是个好人。你是坏人，就是你欺负的我爸爸。杀了那家伙吧。放开我，刘哥，你这都要变丧尸了，别怪我们了，这也是没有办法的事情，我们也想活下去。我真是后悔没听小白的话，带女儿来到这个破地方，还心软拿出食物，导致被他们抢光。你放心，我会给你个痛快的。这他喵的怎么回事？那不是李虎吧？还有一头变异的大猫，还有那个熊猫人是谁？建国叔，建国叔，你是何人？建国叔，小白是你吗？建国叔，你怎么了？怎么会变成这样？是我错了，当初我应该听你的。都他妈愣着做什么？将这人给我拿下！我快不行了，小白，叔我这辈子没求过人，也没给别人添过麻烦。小白，叔求你带我女儿走。<笑>他们抢了我的食物，他们都是一群畜生。我不想成为丧尸，帮建国叔一把。你放心，我会将你的女儿安顿在一个安全的地方。这一世我会护她周全。谁做的？我问是谁做的？放放过吴哥！穷奇，在这里一个人都走。我最后问一遍，建国叔为什么会变成这样？再不回答，你们所有人都要嘎！这些不是我们做的，都是吴启刚还有李虎他们做的。建国叔的食物都被你拿走了。不不，不是我，饶命啊！我认识军区的人，你嘎了我，军区不会放过你的。傅延杰，你知道吗？军区领导的孙子，他已经被我嘎了。建国叔是个好人，也是因为这份善心害了他。你做的没错，在末世有实力，就是可以为所欲为。只不过现在的主宰者轮到我了。穷奇，看你表演了。也正是因为你们的袖手旁观，才导致了这一切。异能透支了吗？才仅仅半个月，建国叔就这样了。那妖姬该是怎样的遭遇？我必须尽快去找他。这个时候要觉醒了吗？穷奇，看好这里。不要让任何人接近。两天半后，爸爸，你是不要琪琪了吗？觉醒异能，天全。嗯，这怎么可能？这异能居然！琪琪，别哭了。哎，叔叔，我爸爸呢？琪琪，你爸爸去一个很远的地方了，让叔叔暂时照顾你好不好？小白接连安慰了好一会，他才逐渐冷静了下来，接受他。琪琪，主人。太好了，现在你不用开口，通过意念。我也能听得到你声音了，我再试试天泉别的能力。天泉居然能把穷奇给收入自己的身体中，而且还能共享穷奇的能力。这要是收服更多一种，甚至是神秘，我岂不是无敌了？白叔，我爸爸什么时候会回来？很快的，等你长大了就回来了。
，在我出发前往华北市之前，要想办法把琪琪安置妥当，要不将琪琪给送到军区，不行啊，在军区都是达官显贵，自己也没什么认识的人。有了，我怎么差点把他给忘了？老大，这次出行战果丰富啊，扛了一车物资回来，还发现了六个幸存者也带回来了，还搞了一批不知是什么的玩意，从丧尸身上发现的奇怪石头。干得不错，好吃好喝的招待好，他们要什么满足他们。老大，我听说别的幸存者团队都是按照能力分配物资，我们这样会不会？我们白狼团缺物资吗？仓库中的物资都已经放不下了，拿给你下辈子也吃不完。这乱世之中，我白狼就是要以礼待人，这样他们才会心甘情愿的成为我们的人。老子就是要让外面那些幸存者们知道，只要来我白狼团，就不用再过那种挨饿受冻、衣不裹体的日子了。这乱世也将是我白狼大展身手的时候。我等认识死追死老大。对了。之前让你们去找的那位熊猫大侠前辈，有消息没？那个倒是还没有找到，会不会是那位已经离开了海市？有可能。你再去那些幸存者中问一问，看看有没有知道的。我记得之前付款的时候，好像看见了一点名字，好像叫什么白来着。嗯，付款。让你去你就去，滚。最近不知怎么的，总是有些困难。末日来临，眼前这个小萝莉竟然觉醒了洞悉未来的能力，不仅能看到未来发生的事情，还能解释。这丫头果然是觉醒了异能。哥哥，这是在哪？我准备带你去白狼团，你现在感觉怎么样了？好多了，我睡了很久了吗？你睡了两天半了，有没有哪里还不舒服？脑袋好像有点疼，琪琪这是要长脑子了吗？你醒来时有没有听到什么声音，或是感觉有什么不同？好像在我睡觉的时候，有人跟我说感召什么的。F 级异能存在感召吗？这是普通系异能，几乎没有太大的作用了。不对不对，好像是什么事业来着。哥哥，我实在想不起来了。你试着感受一下你手上的那觉醒按摩。不要，不要，不要过来！琪琪，你没事吧？哥哥，好吓人！琪琪好害怕。我刚刚看到了好多好多的画面。可以和哥哥说说，你看到了什么吗？我看到了一个很大很大的骷髅怪兽，它还会喷出蓝色的火焰。好多人都在开枪打它，它一口火直接烧死的很多人。琪琪只能够看着，什么都做不了。骷髅和火吗？看来是受洗神。上一世，白狼带着几千人讨伐他，结果全军覆没。直到天海市的另一头霸主，也就是穷奇的出现，方才将其给解决。为何琪琪能够看到这些呢？视野，视野。此时，小白突然间想到了一个人，那是第九战区的一个异能者，地位极高。据说此人异能不详，甚至是个普通人，但却有奇妙的神技，帮助第九战区度过数次难关。异能者圈内的人。都称呼其为先知。看来琪琪的异能或许不是 F 级别的存在感召，而是与那先知一样的能力。琪琪，你的这个能力不要告诉任何人，知道吗？若是有人问起，你便告诉对方你的异能是存在感召。哎，琪琪小脸有些不解，但还是乖巧的点了点头。第二天，还有十公里就到白狼所在的地方了。嗯，尼泊尔军刀，看来白狼的人就在附近了。这些鬼东西太多了，要坚持不住了。看来我们这次是要栽在这了。感谢熊猫大侠出手相助。你是异能者吗？你是何人？也是这片区域的幸存者吗？你们应该是白狼的人吧？带我去找你们老大。你找我们老大是要做什么？你不需要知道。我可以带你去见我们老大，不过先稍等一下。猛哥，真要带这个来路不明的家伙去找老大吗？他实力这么强，我们还有其他选择吗？而且我看他好像也没有什么敌意。不然也不会帮我们。先走一步看一步吧，兄弟，不是我跟你吹，我们老大是个枭雄，而且末世的前一天，老大便让我们带着三千万，将城市中大型商城的食物和物资都给搬空了。你说厉不厉害？那场面可谓是记忆犹新啊！大卡车都来了二十多辆，来回搬运了好几十次。这里快到我白狼的地盘了，老大打算将这片区域未来都归入我们白狼团。这附近的丧盔也都被清理的差不多了。话说兄弟，你实力这么强。又是孤身一人带着个孩子，有没有考虑加入我白狼团？如果你同意的话，我敢保证老大知道了一定会特别重用你的。不必，你们白狼是不是也在搜集金河？金河是什么？就是这个。你说这些石头啊？听老大说，这些石头好像对异能者有用。咱白狼团现在差不多有两三千颗了。哦，两三千颗。好大的房子啊，哥哥！这是天海富人区，换在以前可都是兄弟们想都不敢想的地方。可现在都末世了。咱白狼团将这里清理了一下，都腾出来给幸存者和自己人住了。白狼在这吗？他不是一直都在安和区吗？刘猛闻言一震，知道这个地方的人可不多。不瞒你说，那地方早就被清空用作为仓库了。老大也搬到这附近的地方来住，这里更安全。这里有七个房间，其他人估计都出去找幸存者去了，基本没人住。你们想睡哪睡哪。对了，兄弟，我叫刘猛。
，还不知道你叫什么呢？叔叔，我也姓刘，我叫刘子琪。小家伙想不到，原来咱们还是一家人啊！你想吃什么？跟叔叔说，这里什么都有，吃糖、薯片、可乐。不许吃，总吃这些不长个。哼！我叫小白，麻烦了。等等，你说你叫小白，这他喵不是老大一直要找的那个神人吗？白哥，你老在这里好好休息。我一会儿派个人过来，你要是还有什么需要的话，直接喊他，我这就让狼老大过来。你是说你认识小白？千真万确。你还是小白的前女友？是的。别怕，我们是不会伤害你的。既然你是白兄弟的前女友，那你现在还能够联系得上白兄弟吗？联系不上了。那他最后一次出现在那？二十二号的时候，在卧底马超市见到过他一次。然后你们白狼的人就来了。你和小白认识吗？不敢不敢，白兄弟乃是神人，只是偶然间见过一面而已。老大，老大，什么事这么着急？我不是告诉你们做事不要这么毛手毛脚的吗？爸，老大，你要的那个钱被找到了。你说的是真的，千真万确。他现在在哪？现在就在第三栋别墅呢。快，快带我过去。